，耳朵在那边的情况都还是未知数。我们先不讨论这个。金卓，我还有点工作上的事情要跟你谈，跟我来一下。好，晚安。晚安。嗯你在干嘛？谢谢大人。你不是穿着拖鞋吗？拖鞋啊！哎呀，我说刚刚来，肚子疼，在这想上厕所。给，谢谢。他刚刚在偷听。还说了谎。是啊。你以前不是这样的。清楚。耳朵的事情有我在就好。他的事你不用担心，你有你的事。我只是想。刚才聊到哪儿了？小提琴。我们能不能不聊工作啊？我们每次聊天就只有工作。好，那我们聊点别的。我们真的没有别的话题可以聊了吗？是不是因为担心老师，所以心情现在不好？是，他很不好。老师怎么了？病情又加重了吗？他自从中风以后，就再也坐不了琴了。去年你来看他的时候，是他病情最好的时候。当时他想对你说些话。最后还是没有说出口。工坊的人做不出和他一样好的琴，订单已经压制到明年了。这次我回国，他特意交代
，想让你去工作室帮忙的事情。如果你不开心，也没必要勉强。更重要的是，他现在应该很生气吧？有我这样的一个女儿，连自己喜欢的人都抓不。你累了。学会演出之后，给自己放一个长假吧。今天先聊到这里，休息吧。你现在连这个问题都要回避吗？我已经先开口了。清楚了，在你住进来的第一天，我就跟你说的很清楚了。贝尔都是我女朋友。你确定，他是最后一个吗？我希望是。那我一点机会都没有了。你会找到自己的幸福的，不用把机会留给我。是啊，一直以来，不是我在给你机会，是我在给自己机会。十五年了，这么长时间，我还是没能让你爱上我。我知道，我是个无趣的人。我除了拉琴什么都不会，想你的时候我也只能疯狂的拉琴。你告诉我，我还能怎么办？行了吧，明天我给你订一套酒店的房间。不用了。我自己可以安排。等一下。这个。是答应你，让你在巡回演出上用的小提琴。如果结束之后，你觉得用的习惯，你可以一直用。这把琴，他也参与制作了吧？是。就不怕我把它摔了吗？摔了，我们可以再做。我相信你不会